మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అందిన వాక్యదైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్య సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదహారో వచ్చి నుంచి ముప్పయో వచ్చిన వరకు ధ్యానం చేయాలి ఈ పదహారో వచ్చి నుంచి ముప్పయో వచ్చిన వరకు రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు పదహారు నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు కలిమిని గురించి ధనవంతుడైన ఒక యువకుడైన అధికారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై వచనాలు చూస్తే త్యాగపూరిత జీవితానికి కలిగే ప్రతిఫలాలు ఏంటి అన్నది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మొదటిగా పదహారో వచనం నుంచి ఇరవై ఆరు వచనం వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం రండి పదహారో వచనం ఇలా సెలవిస్తున్నాడు దేవుడు ఇదిగో ఒకడు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి బోధకుడ నిత్య జీవం పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యం చేయవలనని ఆయన అడిగాను ఇక్కడ చూస్తే ఈ వ్యక్తి అంటే మరి మరొక సువార్తల్లో సెలవిస్తున్నాడు అతడు యూదుడైన ఒక అధికారి అంటే ఒక ఎంప్లాయీ దాన్ని ఏమంటారంటే ఏ మెజిస్ట్రేట్ అంటారు తను ఒక మెజిస్ట్రేట్ హోదాలో ఉన్న యూదుల అధికారి అతను యవనస్తుడు ఈ యవనస్తుడు అంట యేసుక్రీస్తు ప్రభావ దగ్గరకు వచ్చి ఏమని సంబోధిస్తున్నాడంటే బోధకుడా అని చెప్పి తన ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నేను ఏ మంచి కార్యం చేసి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలి అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క దృష్టిలో నిత్య జీవం లేకపోతే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశం అనేది మంచి కార్యాల వస్తు కార్యాల వల్ల వస్తుంది అన్న భ్రమలో ఉండి ఏ మంచి పని చేస్తే ఏ ధర్మ కార్యం చేస్తే ఏ నీతి కార్యం చేస్తే ఏ భక్తి కార్యం చేస్తే నేను పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించగలను నిత్య రాజ్యంలో నిత్య జీవాన్ని పొందుకోగలను అని ఆ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు దానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సమాధానం మనం చూస్తే కనుక ఏముందంటే పదిహేడు వచనంలో అందుకాయన మంచి కార్యమును గూర్చి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు మంచివాడు ఒక్కడే నీవు జీవంలో ప్రవేశింపగోరి నెడల ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను అతడు ఏ ఆజ్ఞైనా ఆయన అడుగగా ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని మాటలు మంచి కార్యములు గూర్చి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు అంటే నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవటానికి మంచి కార్యాలు ఎటువంటి మంచి కార్యాలు అని అడుగుతున్నాం అంటే వాస్తవానికి ఏ మంచి కార్యాల వల్ల కూడా మనం నిత్య జీవాన్ని పొందుకోలేము కేవలం ఆయన కృప ద్వారా తప్ప మన నీతి కార్యాల వల్ల మనం రక్షించబడం అనేది లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనిషి స్వతహాగా చెడ్డవాడు మనిషి జన్మత పాపి పాపి అయిన మనిషి చెడిపోయిన భ్రష్టత్వం కలిగిన మనిషి ఏ కార్యం చేసినప్పటికీ దాంట్లో దురాశ దురుద్దేశం ఉంటుంది అని మనం గమనించాలి అటువంటి దురుద్దేశం మనిషితో ఉన్నాయి కాబట్టి మనిషి ఏ ధర్మ కార్యం ఏ నీతి కార్యం ఏ మంచి కార్యం మనుషుల దృష్టిలో అనిపించినప్పటికీ ఆ ధర్మ కార్యాల వల్ల నీతి కార్యాల వల్ల మనం దేవుని దృష్టిలో మంచివాళ్ళం అని అనిపించుకోము కాబట్టి నిత్య జీవం అనేది దేవుని కృపే అని మనం గమనించాలి ఇది ఆ యవనస్తుడు దాన్ని గమనించలేకపోతున్నాడు ఏ మంచి కార్యం చేసి నేను పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే దేవుడు అన్నాడు మంచి కార్యాల గురించి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు రెండు నువ్వు మంచివాడు బోధకుడా నన్ను మంచివాడు అని అంటున్నావు కదా దేవుడు ఒక్కడే మంచివాడు అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ తన దైవత్వాన్ని తిరస్కరిస్తున్నాడు అని మనం అనుకోవటానికి వీల్లేదు దేవుని దృష్టిలో ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి నువ్వు దేవుడు అందుకే నిన్ను మంచివాడు అని అంటున్నానని ఆ వ్యక్తి గ్రహించాలి అన్న ఉద్దేశంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు దేవుడు ఒక్కడే మంచివాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా తన దైవత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తను దేవుడు అని ఆ వ్యక్తి గ్రహించాలి తన దేవుడు కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి సాగిలు పడాలి ఆ నిత్య జీవాన్ని ఆయన ద్వారా నేను పొందుకోవాలి అని ఆ వ్యక్తి గ్రహించటానికి తను ఆ మాటను ఉపయోగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ వ్యక్తి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అతడు నిత్య జీవాన్ని ఒక బహుమానంగా కాకుండా తన ఒక బాకీగా దాన్ని తిరిగి పొందుకోవాలి తన మెరిట్ని బట్టి తన నీతి కార్యాలను బట్టి తన ధర్మ కార్యాలను బట్టి తన ప్రార్థనను బట్టి తన ఆజ్ఞలు పాటించిన దాన్ని బట్టి ఒక నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలన్న భ్రమలో తను ఉన్నాడు అంటే కొంతమంది బైబుల్ పండితులు ఏమంటారంటే ఆ వ్యక్తి హృదయంలో గర్వం ఉంది తర్వాత తన యొక్క సొంత బలాన్ని బట్టి అతను తన యొక్క సొంత కార్యాలను బట్టి ఆ రక్షణ కార్యం ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రౌడ్ ఇన్ ఇన్ హిజ్ హార్ట్ అంటాడు అంటే అతని హృదయంలో గర్వం ఉంది అనేది మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది తను మెరిట్ని బట్టి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి అన్న భ్రమలో ఉన్నారు నేటి దినాల్లో చాలామంది వాళ్ళకున్న నేను ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నాను కాబట్టి పరలోకి వెళ్తున్నాను ఇంత ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి దేవుడు నా పాపాలు క్షమించాడు ఇన్ని రోజులు నేను ఉపవాసం ఉన్నాను కాబట్టి నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్తున్నాను అని ఎవరు అనుకోవటానికి వీల్లేదు నువ్వు ఉపవాసం చేయి మంచిదే నువ్వు ప్రార్థించు మంచిదే నువ్వు దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేయి మంచిదే బట్ వాటిని బట్టి మనం పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాం దిస్ ఈజ్ నాట్ అవర్ మెరిట్ 
అది మన యొక్క మెరిట్ని బట్టి మనం పరలోక రాజ్యం వెళ్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు కార్యంతో మనకి పని లేనట్టు లెక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సిలువు కార్యాన్ని మనం తక్కువ చేసినట్టే కాబట్టి మన నీతి క్రియలు దేవుని దృష్టిలో మురుక్కూటలుగా ఉన్నాయి అన్నది మనం గమనించాలి మన ధర్మ కార్యాలు దేవుని దృష్టిలో చెడ్డగా కనిపిస్తున్నాయి స్వార్థం కనిపిస్తున్నాయి అని దేవుని దృష్టిలో అవి ఉన్నాయని మనం గమనించాలి ఒక భక్తుడు అంటాడు ప్రార్థనలో నేను కార్చే కన్నీటిలో కూడా స్వార్థ ఇముడు ఉంది సెయింట్ అగస్టిన్ భక్తుడు అంటాడు నా అత్యుత్తమ ప్రార్థనలు సైతం ప్రపంచం మొత్తాన్ని నరకానికి పంపించేటంత స్వార్థం పాపం నా అత్యుత్తమ ప్రార్థనలో సైతం ఉంది అంటే స్వతహాగా మనిషి ఎంత భ్రష్టత్వంలో ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి మనం ఏ కార్యం చేసినప్పటికీ అవి నిత్యత్వాన్ని ఇవ్వవు అది దేవుని కృప అది దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చే బహుమానం అని మనం దాన్ని ఆ బహుమానాన్ని స్వీకరించాలి తప్ప దాన్ని నాకు అర్హత ఉంది కాబట్టి పొందుకుంటాను అని ఎవరు అనుకోవటానికి వీల్లేదు కేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నాం దేవుని కృప ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా మనం రక్షించబడుతున్నాం అనేది మనం గమనించాలి కొంతమంది అంటారు మరి విశ్వాసం కూడా మన కార్యమే కదా నూటికి తొంభై తొమ్మిది దేవుని వైపు ఉంది ఆ ఒకటి రెండు శాతం మనం గనక ఆ విశ్వాసం ఉంచాలి కదా అంటారు బట్ మనం గమనించాల్సిన సత్యం ఏంటంటే విశ్వాసం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ మెరిట్ పాయింట్ అది మన యొక్క మనం కాలు రెగరేసేది కాదు దేవుడు భిక్ష వేస్తున్నాడు ఆ భిక్షను మనం చేతులు జాపి అందుకుంటున్నాం మాటి లోతురాని భక్తుడు అంటాడు మనం దేవుని ఎదుట అందరం భిక్ష కావడమేని అంటాడు ఆ భిక్షను మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ మెరిట్ అది మన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కాదు మన యొక్క మనం అధ్యయించాల్సిన పాయింట్ కాదు అది అది మన రెస్పాన్స్ మన ప్రతిస్పందన దేవుడిచ్చే ఆ కృపకు ఆ రక్షణ కార్యానికి మన ప్రతిస్పందన ఆ ప్రతిస్పందనను మనం మన యొక్క మెరిట్ పాయింట్ అనుకోవటానికి వీల్లేదు ఈ వ్యక్తి అటువంటి యూదుల అధికారి అటువంటి భ్రమలో ఉన్నాడన్న సంగతి గమనించాలి మంచి కార్యాల ద్వారా పరలోక రాజ్యాన్ని సొంతరించి స్వతంత్రించుకుంటాడు అన్న భ్రమలో తను ఉన్నాడు అందుకని యేసు ప్రభావర్ అన్నాడు ఇక్కడ మనం చూస్తే పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో పదిహేడో వచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు నీవు జీవంలో ప్రవేశింప గోరు నెడల ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను అంటే నువ్వు ఆజ్ఞలు గైకొను అంటే ఆ వ్యక్తి అడిగాడు ఏ ఆజ్ఞలు యేసు ప్రభావర్ కొన్ని ఆజ్ఞలు చెప్తున్నాడు పద్దెనిమిదో వచనంలో నరహత్య చేయొద్దు వ్యభిచరించొద్దు దొంగిల వద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు తల్లిదండ్రులు సన్మానింపుము అని చెప్తున్నాడు నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని పేమింపుము అని నవ్వే అని చెప్పాను ఆరు ఆజ్ఞలు చెప్పాడు ఐదేమో కామన్గా చెప్పాడు ఐదేమో విడివిడిగా చెప్పాడు మిగతా ఆరోదేమో నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించంటే అవన్నీ దాంట్లో కలిపి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రంలో దేవుడు మోసేకి ధర్మశాస్త్రం అనుగ్రహించాడు నిర్మకాండ ఇరవై అధ్యాయంలో అక్కడ కొన్ని ఆజ్ఞలు చెప్పాడు ఆ పదే ఆజ్ఞల గురించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నావా అంటే ఈ ఆజ్ఞలు పాటించు అని చెప్పినప్పుడు ఏసు ఆ వ్యక్తి నేను పాటిస్తున్నానని చెప్పాడు ఇరవై వచ్చినలో అందుకు ఆ యవనుడు ఇవన్నీ అనుసరించుతూనే ఉన్నాను ఇకను నాకు కొదు అయ్యేమని ఆయన అడిగాను చూడండి ఈ వ్యక్తిలో ఎంత గర్వం ఉందో చూడండి మొ పైన ఏమన్నాడంటే పదహారు వచనంలో ఏ మంచి కార్యం చేసి నేను నిత్య జీవన పొందుకోవాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఇవన్నీ నేను చిన్నప్పటి నుంచే చేస్తున్నా కదా నా కొదు ఏంటి నాకు లోటు ఏంటి అంటున్నాడు నిజంగా మన కొదువులు మన లోట్లు ఈ ప్రతి వ్యక్తి తనకు తానే నీతి మంత్రులుగా కనపడతాడు నాకు నేనే మంచివాడిని అనుకుంటా కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి రానంత మటుకు నా లోటు ఏంటి నా కొదు ఏంటి తెలియదు నా లోటు నా కొద్దుగా తెలవాలి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నా హృదయంలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి ఆయన చెప్తాడు ఎంతగా నేను భ్రష్టత్వంలో ఉన్నానో ఆయన చెప్తాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరకు రానంత మటుకు తన లోటు తెలియట్లా తన కొదువుగా తెలియట్లా నాకేం కొదువు లేదని తను అనుకుంటున్నాడు తను దేవుని కృప చేత రక్షించబడతాడు అన్నది గ్రహించాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యవనుడికి కొన్ని అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు ఆజ్ఞలు పాటించినందువల్ల రక్షణ రాదు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆజ్ఞను చెప్పాడు అంటే ఈ ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నావా అని చెప్తున్నాడంటే దాని అర్థం ఆజ్ఞలు పాటించినందువల్ల రక్షణ రాదు తను పాపనని గ్రహించాలి ఇటువంటి క్రియల ద్వారా నేను రక్షించబడట్లేదు ఈ ఆజ్ఞలు పాటించినందువల్ల ధర్మ నేను రక్షించబడట్లేదు వాక్యం సెలవిస్తుంది ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ధర్మశాస్త్ర క్రియల ద్వారా ఏ వ్యక్తి దేవుని ఎదుట నీతి మంత్రులని తీర్పు తీర్చబడడు యేసుక్రీస్తు వారి కృప ద్వారా తప్ప ఏ వ్యక్తి దేవుని దగ్గర నీతి మంత్రులను తీర్పు తీర్చబడటానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఈ యవనస్తుడు ఆజ్ఞలు పాటిస్తే పరలోకం వెళ్తానన్న భ్రమలో ఉన్నాడు అది ఆ వ్యక్తి గ్రహించాలి తను దేవుని కృప చేత పరలోక రాజ్యం పొందుకుంటున్నాడని ఆ వ్యక్తి గ్రహించడానికి దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు అందుకని యేసు ప్రభావు చెప్పాడు ఇరవై ఒకటో వచనంలో అందుకు యేసు నీవు పరిపూర్ణ ఒకటకు కోరిన ఎడల పోయి నీ ఆస్తి నమ్మి బేదలకిమ్ము అప్పుడు పరలోక మందు నీకు ధనం కలుగును నీ వచ్చి నన్ను వ
కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే నీ విగ్రహంగా తయారైన నీ ఆస్తిని అమ్మేసేసి అది బేదలకి ఇవ్వు నాకు అవసరం లేదు నీ చుట్టూ ఉన్న బేదలకి ఇచ్చేసి బేదలకు ఇచ్చేసి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఒక ఆఫర్ తనకిచ్చాడు కింద వాక్యం సెలవిస్తుంది అయితే ఎవరు మిగులు ఆస్తి కలవాడు కనుక ఆ మాట విని వ్యసనపడుచు వెళ్ళిపోయాడు త్రుటిలో పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తిలో యవనస్తుడు దురద దురదృష్టకరంగా మిగిలిపోయాడు త్రుటిలో పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు తన ఆస్తిని వదుకోలేక పరలోక రాజ్యాన్ని వదులుకున్నాడు తన ఆస్తి మీద దృష్టి నిలిపి దేవుడిచ్చే నిత్యత్వాన్ని వదులుకున్నాడు తనను వెంబడించు అని యేసుప్రభావారు చెప్తే తను మిగిలి ఆస్తి కలవాడు కాబట్టి వ్యసన పడుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి అనుకున్నాడు నేను ధర్మశాస్త్రాన్ని తూచే తప్పకుండా పాటిస్తున్నాను దేవుని ఆజ్ఞను అనుకున్నాడు బట్ కానీ పాటించట్లేదు ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రం ఉన్న ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ధర్మశాస్త్రం ఉన్న ఆజ్ఞలన్నీ రెండు మాటల్లో చెప్పాడు నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ శక్తితో దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమించాలి తర్వాత నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అని దేవుడు రెండు మాటల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ధర్మశాస్త్రం గురించి చెప్పాడు నిజంగా ఈ వ్యక్తి దేవుని మాటను శిరసావహించేవాడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మాటకు లోబడి తన ఆస్తి నమ్మి బేదలకిచ్చి తను వచ్చేవాడే కానీ అతను వ్యసన పడుతూ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి అతడు దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించట్లేదు మొదటి దానిలో తప్పిపోయాడు రెండో విషయానికి వస్తే తను నిజంగా తన వలె తన పొరుగువాడిని ప్రేమిస్తే తన చుట్టూ ఉన్న బేదలకు తన ఆస్తి నమ్మేసి ఇచ్చేవాడే తోటి వ్యక్తి ఆకలితో బాధపడుతున్నాడు ఆకలితో అలమటిస్తున్నాడు వస్త్రాలు లేకుండా అలమటిచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది తర్వాత విధవరాండ్రు ఆ నిసాయ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది తండ్రులు లేని పిల్లలు కొంతమంది పరదేశాలు ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది దేవుడు అన్నాడు నీ ఆస్తి నమ్మేసి అటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అవసరతో ఉన్న వాళ్ళు అక్కర్లు తీర్చేయి నిజంగా నేను నా తోటి వ్యక్తిని హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క అవసరతల గురించి నేను పట్టించుకుంటాను నేను ఎంతవరకు సహాయం చేయగలనో అంతవరకు నేను వాళ్ళకి సహాయం చేస్తాను వాళ్ళ ఆకలి తలమటిస్తూ ఉంటే నేను చూస్తూ ఊరుకుండలేను ఎందుకంటే ప్రేమ ఇవ్వకుండా ఉండలేదు ప్రేమ త్యాగం చేయకుండా ఉండలేదు ప్రేమ వ్యక్తి యొక్క క్షేమ సమాచారాల గురించి తెలుసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ వ్యక్తి రెండు ఆజ్ఞల్లో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాడు ఈ వ్యక్తి అనుకున్నాడు నేను ఈ ఆజ్ఞలన్నీ తూచే తప్పకుండా పాటిస్తున్నాను అన్న భ్రమలో ఉన్నాడు కానీ ఇతడు ఈ ఆజ్ఞను కూడా తూచే తప్పకుండా పాటించట్లేదు తన వలె తన పొరుగువాడిని ప్రేమించలేకపోతున్నాడు తర్వాత దేవుని కూడా హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించలేకపోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి హృదయం నిండా ధనాపేక్షతో నిండి ఉంది ఈ వ్యక్తి హృదయం నిండా తన ఆస్తే ఉంది తన ఆస్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తన ఆస్తి మీద మనసు పెట్టుకొని తన ఆస్తిని విగ్రహంగా భావించి దేవునికి దూరం అయిపోయాడు దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే హృదయపూర్వకంగా మనం ఆయన ప్రేమించాలి హృదయంలో స్థానం అంతా దేవునికి ఇవ్వాలి కానీ ఈ వ్యక్తి హృదయం అంతా దేని మీద ఉందంటే ధనం మీద ఉంది తన ఆస్తి మీద ఉంది వ్యసన పడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వాక్యం సెలవిస్తుంది మన ధనం అక్కడ ఉండునో మన హృదయం అక్కడే ఉంటుందంట దేవుడు అన్నాడు మీరు సిరికి దేవునికి దాసులుగా ఉండలేరు ఉంటే దేవునికన్నా దాసుడిగా ఉంటావు లేకపోతే దగ్గు డబ్బుకైనా దాసుడిగా ఉంటావు ఎవరికి నువ్వు దాసుడిగా ఉంటావో తెలుసుకో ఇద్దరికి నేను దాసుని అంటే కుదరదు ఏ వ్యక్తికి ఇద్దరు యజమానులకి సాటిస్ఫై చేయలేడు ఏ ఏ సేవకుడికి ఇద్దరు యజమానులు ఉండరు ఇద్దరు యజమానులు ఉన్నాడంటే ఒక యజమాన్ని సంతోషపెడతాడు ఇంకొక యజమాన్ని సంతోషపరచలేడు కాబట్టి ఈ వాక్యం ఏంటన్న నీవు నీ హృదయంలో ఏ కొద్దు ఉంది నువ్వు నీ నీతి కార్యాలను బట్టి నీ ధర్మ కార్యాలను బట్టి నీ యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ నేను పాటిస్తున్నాను వీటిని బట్టి నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్తానన్న భ్రమలో ఉంటే దేవుడు అన్నాడు వాటిని బట్టి నువ్వు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళవు ఆయన కృప ద్వారా నువ్వు పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకుంటున్నావు నీ కార్యాల ద్వారా నీ ప్రార్థన ద్వారా నీ యొక్క భక్తి క్రియల ద్వారా నువ్వు పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకోవట్లేదు అనేది గమనించాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మెరిట్ పాయింట్స్ స్వతహాగా మనం పాపంలో పుట్టావు రక్షించబడినప్పటికీ పాప స్వభావం మనలో ఏలుబడి చేస్తూనే ఉంది ఏమి తెచ్చి దేవుడిని మనం దర్శించగలం ఏ బలర్పించి ఆయన మనం సాటిస్ఫై చేయగలం హృదయం నిండా ఆ పాపం నిండుకుంది భ్రష్టత్వం నిండుకుంది జీవితాంతం ఈ భ్రష్టత్వంతో పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది దెర్ ఇస్ నో మెరిట్ పాయింట్స్ విశ్వాసం ఉంచడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ మెరిట్ పాయింట్స్ కొంతమంది కాలు రగరేస్తారు నాకు విశ్వాసం ఉంది నన్ను నువ్వు రక్షించక చస్తావు అన్నట్లు దేవునితో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు బట్ విశ్వాసం అనేది మన మెరిట్ పాయింట్ కాదు అన్నది మనం గమనించాలి ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పా రెస్పాన్స్ టు గాడ్ రెస్పాన్స్ టు ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కృపకు మన ప్రతిస్పందన ఆయన కృప చూపించి రక్ష రక్షించబోతే ఏ వ్యక్తి ప్రపంచంలో రక్షించబడవు మన ధర్మ కార్యాలు మన నీతి కార్యాలు ఆయన దృష్టిలో మురుగుడలుగా ఉన్నాయని మనం గమనించాలి ఆస్తి మీద దృష్టి పెట్టి నీ వ్యక్తి త్రుటిలో పరలోక రాజ్యాన్ని
కొంతమందికి వారి కుటుంబమే విగ్రహంగా మారిపోయి కొంతమందికి వారి ఉద్యోగమే విగ్రహంగా మారిపోయి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ వాటి కోసమే ప్రాకులాడుతూ ధనం కోసమే ప్రాకులాడుతూ సంపాదన కోసమే ప్రాకులాడుతూ కుటుంబ విలువలను పక్కన పెట్టి రిలేషన్స్ను పక్కన పెట్టి దేవుడిని పక్కన పెట్టి ఏదో సాధించాలని పరిగెడుతూ 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 చివరికి వెళ్ళి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే తన ఆస్తి ఉండదు తను ఉండడు నిత్యత్వాన్ని కూడా తను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి నీ కష్టార్జితం వల్ల మాత్రమే నీ కుటుంబాలు మన కుటు మన కుటుంబాలు పోషించబడట్లేదు మన శాలరీస్ వల్లే మన కుటుంబాలు రన్ అవ్వట్లేదు దేవుడు ఒక కుటుంబాన్ని కట్టకపోతే తన కృపం చూపించకపోతే ఆ కుటుంబం గడవదన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఈరోజు కడుపు నిండా మనం భోజనం చేయగలుగుతున్నామంటే దేవుని కృపని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇంత సంతోషంగా కుటుంబంతో మనం గడుపుతున్నామంటే ఆస్తులు ఉండబట్టి డబ్బులు ఉండబట్టి కాదు దేవుని కృప ద్వారా కీర్తన కార్డు అంటాడు యహోవ ఇల్లు కట్టించిన ఎడలా ఇల్లు కట్టువని ప్రయాస వ్యర్థమే అంటే అక్కడ ఆ గృహం గురించి దేవుడు మాట్లాడట్లేదు ఒక బిల్డింగ్ గురించి దేవుడు మాట్లాడట్లేదు రిలేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు భార్య భర్తల సంబంధం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఒక కుటుంబాన్ని కట్టకపోతే ఆ కుటుంబాలు కట్టబడవు ఒక పట్టణాన్ని దేవుడు కాపాడకపోతే అక్కడ కావులు కాసే వారి వల్ల ఆ కాపాటబట్టం అనేది జరగదు రక్షణ వాళ్ళ వల్ల రాదు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని రక్షించబడకపో రక్షించకపోతే ఆ వ్యక్తి ఎన్నటికి కూడా రక్షించబడడు ఇది నూటికి నూరు శాతం దేవుని కృప కార్యమేనని మనం గమనించాలి ఇది మన మెరిట్ వల్ల మన యొక్క స్త్రీల వల్ల మనం సంపాదించుకునేది కాదు రక్షణ నేను సంపాదించుకున్నానని ఎవరు అనకూడదు దేవుడు తన కృప ద్వారా మనల్ని రక్షించుకుంటున్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం అంగీకరించాలి కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇరవై ఏడు వచ్చిన వచ్చిన చూస్తే శిష్యులకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది యేసు తన శిష్యులను చూసి ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం దుర్లభమని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం కంటే సూది బెజ్జంలో ఒంటె దూరిట సులభమని మీతో చెప్తున్నాను ఒక అసాధ్యమైన కార్యాన్ని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కేవలం కష్టతరంగా ఉండే కార్యం గురించే కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఒక అసాధ్యమైన కార్యం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడు ఏ వ్యక్తి అయితే ఆస్తి కోసం పరాకులాడుతున్నాడో ఏ వ్యక్తి అయితే ధనాపేక్ష కోసం పరుగులేడుతున్నాడో బైబిల్లో పాత్ర పొందిన కొంతమంది మనం చూస్తాం బిలాం లాంటి వాళ్ళు ధనాపేక్షతో దేవుడు తిరస్కరించిన వాటిని పొందుకోవాలని పరిగెత్తిన ప్రవక్తలు ఉన్నారు వాళ్ళు దేవుని శిక్షకు గురైపోయారు దేవుడు అన్నాడు ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యులు ప్రవేశించడం ఇంపాసిబుల్ ధనాపేక్షతో పరుగులెత్తేవాడు ద పరలోక రాజ్యులు ప్రవేశించడం ఇంపాసిబుల్ చూడండి అంత డబ్బు గురించి దేవుడు అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఆస్తి కలిగి ఉంటే తప్ప దేవుడు అంటలా బట్ దాని మీద నువ్వు దృష్టి నిలిపితే దాని కోసమే నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉంటే దాన్ని దేవుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు ఒంటే సూది బెజ్జలో నన్న ప్రవేశిస్తుందేమో కానీ పరలోక రాజ్యంలోకి ఇటువంటి ధనవంతుడు రాడు దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఇక్కడ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశి ఒంటే సూది బెజ్జలో దూరటం సులభం ఆనాటి కాలంలో యూదులకి ఆ పట్టణం చివర ఒక గేట్ లాంటిది ఉండేదంట ఆ గేట్కి చిన్న ఒక రంధ్రం ఉండేది ఆ ఒంటే దూ బాగా కొన్ని ఒంటులు వాళ్ళని వాటిని వాటిని నేల మట్టికి అదిం పెట్టుకొని మెల్లిమెల్లిగా పాక్కుంటూ రాగలిగేవి కొంచెం పెద్దవి అయితే దాంట్లో నుంచి రాలేక బయట ఉండిపోయాయి అంత చిన్నంగా ఉండేది ఆ గేట్ అనేది ఆ గేట్కు ఉన్న బెజ్జం అనేది దేవుడు అన్నాడు ఒంటన్నా ఆ బెజ్జంలో దూరి రాగలదేమో కానీ ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించలేడు అంటే అదొక కష్టతరమైన కార్యం కా కార్యం మాత్రమే కాదు అది ఒక అసాధ్యమైన కార్యం అంటే ధనాపేక్ష పరుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం అంటే నేటి దినాల్లో చాలామందిమి మా విశ్వాసులు అయినప్పటికీ డబ్బు సంపాదన కోసం పరుగులాడుతూ ఉన్నాం ఆస్తులు సంపాదించుకోవడం కోసం పరుగులాడుతూ ఉన్నాం దేవుని మనం పక్కన పెట్టాం సహవాసాన్ని పక్కన పెట్టాం సంఘాన్ని పక్కన పెట్టాం మనం తుచ్చమైన అభిలాసులకు లోబడిపోయి ధనాపేక్షత పరిగెడుతుంటే దేవుడు అంటున్నాడు జాగ్రత్త ఉంటే సూది బెజ్జలోనో దూరుతుందేమో కానీ పరలోక రాజ్యంలోకి ధనాపేక్ష పరుడు రాలేడు అని చెప్తే శిష్యులు ఆశ్చర్యపడ్డారు ఎందుకంటే మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి చాలామంది ఆశీర్వదించబడ్డారు ధన ధనం ధనంతో అబ్రహం లాంటి వాళ్ళు మోసే తర్వాత మోసే తర్వాత వచ్చిన కొంతమంది భక్తులు దావీది లాంటి భక్తులు ఆశీర్వదించబడ్డారు వీళ్ళు ఆ భ్రమలో ఉన్నారు డబ్బు వస్తుందన్న భ్రమలో ఉన్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు దానికి శిష్యులు ఏమని అడిగారంటే మిక్కిలు ఆశ్చర్యపడి అలాగైతే ఎవరు రక్షణ పొందగలడని ఆయన అడుగగా ఎవరు రక్షించబడ్డారు ప్రభు ఇది ఇంపాసిబుల్ అని వాళ్ళు చెప్పారు ఎందుకంటే నిజంగా మనుషులకు అసాధ్యమే ధనాపేక్ష లేకుండా ఉండటం అనేది మనుషులకు అసాధ్యమే బట్ దేవుడు అన్నాడు ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే ఇది మనుషులకి ఇంపాసిబుల్ ధనాపేక్ష లేకుండా ఉండటం అనేది నీ వల్ల ఏ పని క
దేవుడు నవీన హృదయాన్ని నీకు ధరింపజేస్తున్నాడు కాబట్టి మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని మనం గమనించాలి ధనాపేక్ష గురించి పేక్ష గురి ధన ధనవంతుడి గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు పేతరు ఒక ప్రశ్న అడిగారు అయ్యా మా సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించాం కదా ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో అంటున్నాడు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించాం మరి మాకేంటి మాకేమి దొరికినా ఆయన అడుగగా పేతరు ఒక విషయాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యా సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చాం కదా మరి మాకేం దొరుకుతుంది అనేది పేతురు యొక్క స్వార్థపూర్తమైన ప్రశ్న తన స్వభావాన్ని గురించి తెలుపుతుంది తన ఎంత భ్రష్టత్వంలో ఉన్నాడు దాని గురించి తెలుపుతుంది మరి ఏదో అంటే కొంతమంది శిష్యులు ఏదో ఆశించి దేన్నో దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదో దొరుకుతుందని యేసుక్రీస్తు ప్రభావం వెంబడించిన వాళ్ళు ఉన్నారు పేతరు అదే కోవలోకి వస్తున్నాడు అయ్యా మరి మేము మా దోణులు విడిచిపెట్టాం మా కుటుంబాలను విడిచిపెట్టాం మాకున్న చాలా మాకున్నవన్నీ త్యాగం చేసి నిన్ను వెంబడిస్తున్నావు కదా మాకేం దొరుకుతుందని ఆయన అడిగారు దానికి యేసుకు ప్రభావారు చెప్పారు ఇదిగో మీకు ఒక స్థానం అనేది ఉంది మనిషి కుమారుడు తన మహిమతో వచ్చినప్పుడు మీరు ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలు పన్నెండు సింహాసనం మీద ఆశీర్వం అయ్యి ఇస్రాయేల్ యొక్క పన్నెండు గోత్రాలకి మీరు తీర్పు తీరుస్తారు మీ ఫలాలు పరలోకంలో ఉన్నాయి నిజంగా దేవుని కోసం మనం ఇక్కడ ఏవైతే పోగొట్టుకుంటున్నామో దేవుని కోసం ఏవైతే త్యాగం చేస్తున్నామో ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై వచ్చినాలు తెలుసు తెలుస్తున్నాయి త్యాగపూరిత జీవితాన్ని కలిగే ప్రతిఫలాలు ఏంటి పేతరు అన్నాడు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నేను వెంబడిస్తున్నాం ప్రభు మాకేం దొరుకుతుందంటే దేవుడు చెప్పాడు ఇక్కడ మీకు ఏమీ లేకపోవచ్చేమో కానీ మీకు ప్రతిఫలాలు అయితే ఉన్నాయి ఏవైతే నష్టపోతున్నారో వాటిని నూరు రెట్లుగా పొందుకుంటారు మీరు ఏవైతే సెలవిస్తున్నాడు దేవుడు ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూస్తే ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినలో ఏసు వారి తిట్లే నేను ప్రపంచ పునర్జన్మందు మనుషు కుమారుడు తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆశ్చర్యుడై ఉన్నప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును పన్నెండు గోత్రములు వారికి తీర్పు తీర్చుదురు నా నామ నిమిత్తము అన్నదమ్ములైనను అక్కచండ్రులైనను తండ్రినైనను తల్లినైనను పిల్లలనైనను భూములైనను ఎండ్లనైనను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడును నూరు రేట్లు పొందును ఇదిగాక నిత్య జీవన సత్తంతరించుకును అంటే ప్రతిఫలాలు ఉన్నాయి దేవుని కోసం మనం ఇక్కడ ఏదైతే పోగొట్టుకుంటున్నామో కుటుంబాలు పోగొట్టుకుంటే వంద క్రైస్తవ కుటుంబాలు మనకి ఆహ్వానాన్ని తెలుపుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం దేవుని కోసం ఆస్తిని మనం పోగొట్టుకుంటే దేవుడు అన్నాడు పరలోక రాజులు మీరు ప్రతిఫలాలను పొందుకుంటారు ఆ పద్దెనిమిది మంది మీ ఆస్తి అక్కడికి రాదు దేవుని కోసం మీరు మీ ఆస్తిని వదిలిపెట్టారు కాబట్టి మీకు నూరంతర ప్రతిఫలం ఉంది దేవుని కోసం మీ పిల్లలు విడిచిపెట్టారు దేవుని కోసం మీ భూములు త్యాగం చేశారు దేవుని కోసం మీ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టారు కానీ మీ త్యాగం ఊరికినే పోవట్లేదు మీ త్యాగం ఊరికినే పోవట్లేదు మీకు ప్రతిఫలాలు ఉన్నాయి మీకు ప్రతిఫలాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రతిఫలాలు ఎక్కడ లేకపోవచ్చేమో కానీ పరలోక రాజ్యంలో మీరు అంతలుగా ఫలాన్ని పొందుకుంటారు నిజమైన శిష్యుడు అంటే క్రైదనాన్ని చెల్లించేవాడే నష్టపోతాం యేసు ప్రభుని మనం నమ్ముకున్నప్పుడు కాస్ట్ ఫర్ ద డిసైపుల్ షిప్ యేసు క్రీస్తు శిష్యత్వంలో కొనసాగే క్రమంలో కొంత వెల చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని నష్టపోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ లోకంలో ఉన్న సౌఖ్యాలు ఈ లోకంలో ఉన్న విలాసాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్న దర్జాకరమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కష్టాలు కోర్చుకోవాలి నష్టాలు కోర్చుకోవాలి త్యాగాన్ని కోర్చుకోవాలి త్యాగాన్ని సిద్ధపడాలి ప్రభువుకు నిమిత్తం ఏదైతే మనం విడిచిపెడుతున్నామో పరలోక రాజ్య నిమిత్తం ఏదైతే విడిచిపెడుతున్నామో వాటిని ప్రతిఫలాన్ని మనం పరలోక రాజ్యంలో పొందుకుంటాం దేవుడు మనకు ఆ రివార్డ్స్ ఇస్తాడు పరలోక రాజ్యంలో ఆ గౌరవాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆ ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అందుకని పౌలు అంటాడు ప్రభు నిమిత్తం ఏవైతే నాకు శ్రేష్టకరంగా అనిపించాయో వాటన్నిటినీ నేను నష్టంగాను వాటన్నిటిని నేను పెంటగాను ఎంచుకున్నాను అంటే ఎంత ఎంతగా ప్రభుకి తను తాను సమర్పించుకున్నాడు ఎంతగా ప్రభుకి తను తాను అర్పించుకున్నాడో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ వాక్యం వింటున్న మనం ఏవేమి పోగొట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ ప్రభు కోసం వాటిని నూరంతలుగా ఫలాన్ని పొందుకుంటాం మనం ఇంతగా దేవుని కోసం పరిచయం చేసే క్రమంలో కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేసి వ్యాపారాలు చేసి డబ్బులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాక కానీ మనం ఆ సమయాన్ని ప్రభుకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు ఈ ప్రయాసం నీకు ఊరికే పోదు ప్రభు నందు ప్రయాసపడే ప్రతి వ్యక్తి ప్రతిఫలాన్ని పొందుకుంటాడు ఆ ప్రయాస ఏ ప్రయాస అయినప్పటికీ ఆ పని ఏ పని అయినప్పటికీ ప్రభు నిమిత్తం మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మన ప్రభు నిమిత్తం ఒక వ్యక్తికి గిన్నెడు చల్లు పరలోకులు ఆ ఫలం మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడు మనం చేస్తున్న పరిచర్య మనం చేస్తున్న ప్రయాస మన కష్టం మన నష్టం ఇవన్నీ దేవుడు చూస్తున్నాడు ఈ ప్రయాసాలన్నీ ఈ కష్ట జీవితమైన జీవితాన్ని అంతా ప్రభు చూస్తున్నాడు కొంతమంది కావాలని అడవుల్లోకి వెళ్ళి నరమాంస భక్షులకి సువార్త ప్రకటించారు ఆ ఫలాన్ని వాళ్ళు పోగొట్టుకోలేదు కొంతమంది బేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి పల్లెల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ ఫలాన్ని వాళ్ళు రేపు పోగొట్టు
నీతి నిమిత్తమైన ఆ ఫలాలు ఉంటాయి నీతి తప్పిన అనీతి నిమిత్తం కూడా ఆ ఫలాలు ఉంటాయి అనేది మనం గమనించాలి కాబట్టి వాక్యం వింటున్న మనం మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాలి దేవుడు మనతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రేవశ్లు అంటాడు మొదటి వారు అనేకులు కడపటి వారు అవుతున్నారు కడపటి వారు అనేకులు మొదటి వారు అవుతున్నారు కొంతమంది సంస్థాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రభుకి వాళ్ళని అర్పించుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చెట్టు చివరిలో ఉన్నవాళ్ళు మొదటి వాళ్ళు అయిపోయారు మొదటిగా ఉన్న మీరు ధనంతో చివరికి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి మన లైఫ్స్ దేన్ని బట్టి నడిపించబడుతున్నాయి మన జీవితాలు దేన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఏవి మన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఈ లోకంలో ఉన్న ధనమా ఈ లోకంలో ఉన్న సౌఖ్యమా ఈ లోకంలో ఉన్న విలాసవంతమైన జీవితాల ఈ లోకంలో ఉన్న ఏది మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది దేవుడు అంటున్నాడు నా నిమిత్తం మీరేమి పోగొట్టుకుంటున్నారు నా నిమిత్తం మీరేమి నష్టపరుచుకుంటున్నారు నా నిమిత్తం వేటిని మీరు విడిచిపెడుతున్నారు వేటిని మీరు త్యాగం చేస్తున్నారు త్యాగలేని జీవితం క్రైస్తవ జీవితం అనబడదు త్యాగలేని శిష్యత్వం శిష్యత్వమే కాదు శిష్యుడు అన్నవాడు క్రైస్తవుడు అన్నవాడు త్యాగపూరితంగా బ్రతుకుతుంటాడు రష్యా దేశాల్లో కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో క్రైస్తవులు అనబడిన వాళ్ళని చెరసాల్లో వేస్తే తినటానికి ఒక రొట్టి ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ జైల్లో ఆ రొట్టె వాళ్ళ ఆకలిని తీర్చుకోవడానికి కూడా సరిపోదు అయినప్పటికీ క్రైస్తవులు అయిన బిడ్డలు ఆ రొట్టును ఆకలితో అలమటిస్తున్న కొంతమందికి సరిపోక బాధపడుతున్న కొంతమందికి ఆ రొట్టును హృదయపూర్వకంగా త్యాగం చేసేవాళ్ళు త్యాగం లేనిది క్రైస్తవ జీవితం ఎలా అనబడుతుంది ఆ త్యాగాన్ని చూసిన కొంతమంది మారు మనసు పొంది ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరించారు మీరెంతగా మీ ఆహారాన్ని త్యాగం చేస్తున్నారంటే మీరు నమ్ముకున్న దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడై ఉంటాడు మీరు అనుసరించే దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉంటాడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని వాళ్ళు రక్షకుడికి అంగీకరించి ఆ జైల్లో చాలామంది మారు మనసు పొందినట్టుగా చరిత్ర మనకి చెప్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం మనం త్యాగం చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం గమనించిన అంశాల్లో ఒక యవనస్తుడు తనకున్న మెరిట్ని బట్టి తనకున్న ఆ యొక్క భక్తిని బట్టి తనకున్న ఆజ్ఞలు పాటించే ఆ యొక్క గుణాన్ని బట్టి నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్తాను ఏ కొదువు నాకు లేదని అనుకున్నాడు కానీ ప్రభు అన్నాడు నీ కొదువు ఉంది నీ మనసంతా నీ ఆస్తి మీద ఉంది మనసంతా నీ ఆస్తి మీద ఉంది కాబట్టి నువ్వు పరలోక రాజ్యం రావు ఒకవేళ వెళ్ళాలంటే నీ ఆస్తి రమ్మి వేదలకిచ్చి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించని చెప్తే ఆ వ్యక్తి ఆ పని చేయకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కారణం తను దేవుని ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నాను అనుకున్నాడు బట్ తను దేవుణ్ణి మాట వెంట దేవుణ్ణి ప్రేమించలేకపోతున్నాడు సాటి వ్యక్తిని ప్రేమించలేకపోతున్నాడు టోటల్గా ఆజ్ఞలు పాటించే విషయంలో తను ఫెయిల్ అయిపోయాడు ధనవంతుడు ధనాపేక్ష పరుడు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించడాన్ని లేఖనం చెలవిస్తుంది ఈ మాటలు వింటున్న నీలో నాలో ఒకవేళ ధనాపేక్ష గాన సంబంధమైన ఆలోచనలు ఉంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ క్షణమే వాటిని విడిచిపెట్టు నీ ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం ఎక్కడ ఉంటుంది కానీ నీ హృదయం ప్రభు దగ్గర పరలోక సంబంధంగా ఉంటే నీ హృదయంలో ప్రభు ఉంటే ఆ హృదయం ప్రభు ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది నీ హృదయంలో ధనం ఉంటే అది ప్రభువుకి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండదు కాబట్టి దేని ద్వారా నువ్వు ప్రభావితం చేయబడుతున్నావు ప్రభు కావాలా ధనం కావాలా నిత్యత్వం కావాలా ధనం కావాలా నిర్ణయం నీదే పేతర్ అన్నాడు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టాం మాకేంటంటే ప్రభు అన్నాడు మీకుంది బట్ ఎక్కడ లేకపోవచ్చు నూరంతలుగా ప్రతిఫలాన్ని పరలోక రాజులు మీరు పొందుకుంటారు మీకు రివార్డ్స్ ఉన్నాయి మీకు అవార్డ్స్ ఉన్నాయి పరలోక రాజులు అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నా నిమిత్తం మీరు ఇక్కడ ఏమి నష్టపరుచుకుంటున్నారో సంతోషంగా నష్టపరుచుకోండి క్రైస్తవ జీవితం త్యాగపూరితమైందని గమనించాలి క్రైస్తవ పూరితం డబ్బుతో సంబంధం లేదని మనం గమనించాలి తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధ జీవాధిపతి అని ప్రభు నీ గన్నామని బట్టి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు యూదుల అధికారి అయిన ఒక అతను ప్రభు తనకున్న ఆ యొక్క మెరిట్ని బట్టి ఒక గర్వంతో నాయన తన క్రియలను బట్టి తను పరలోక రాజ్యం సంపాదించుకోగలనన్న భ్రమలో ఉన్నాడు కానీ అది క్రియల ద్వారా జరిగేది కాదు నీ కృప ద్వారా అని మీరు చెప్పినప్పుడు తను ధనాపేక్ష పరుడు కాబట్టి తను వ్యసన పడుతూ వెళ్ళిపోయాడు నిన్ను ప్రేమించలేకపోతున్నాడు సాటి విశ్వాసం కూడా సాటి పొరుగువాడిని కూడా తను ప్రేమించలేకపోతున్నాడు కాబట్టి ఆ కొదువు తను పూడ్చుకోలేక తనాన్ని వదులుకోలేక పరలోక రాజ్యాన్ని వదిలిపోయిన దురదృష్టవంతుడిగా ఉన్నాడు ప్రభ ఈ వాక్యం వింటున్న అనేక మంది ప్రభు ఒకవేళ ధనాపేక్ష ఉంటే ఏవైతే మీకు వారిని దూరం చేస్తున్నాయి ప్రభ వాటన్నిటిని వాళ్ళు విడిచిపెట్టి నీకు సమాధానకరంగా వాళ్ళు బ్రతకటానికి పరలోక రాజ్యానికి అర్హులుగా నీ కృపదార వాళ్ళు ఎంచబడినట్లుగా మీరు సహాయం చేయమని మా భక్తి మా ప్రార్థన మా ఉపవాసాలు మరి ఏవి కూడా మా ధర్మ కార్యాలు మమ్మల్ని పరలోకం చేర్చలేవని కేవలం నీ కృపద మాత్రమే మేము పరలోక రాజ్యం వెళ్తున్నామని ప్రభ గుర్తెరిగి నీకు మా హృదయాలు అర్పించడానికి సహాయం చేయండి ఇక్కడ మేమేమైతే విడిచిపెడుతున్నామో నూరంతలుగా వాటిని పొందుకుంటామని పరలోక రాజ్యంలో వాటిని మేము వాటిని సంతోషంగా విడిచిపెట్టడానికి అట్టి మనసు మా ప్రియులందరికీ మీరు దయచేయండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ